UG TRB examinations prepare பண்ணிட்டிருக்க mathematics major students காண video இது real analysis discuss பண்ணிட்டிருக்கும் ஒரு sequence infinity நோக்கி diverge ஆகுது இன்னுரு sequence minus infinity நோக்கி diverge ஆகுதன் கிரதுக்காக அது கூட்டும் போது கெடைக்க கூடிய புது sequence ஒரு divergent sequence ஆக இருக்கொண்டும் எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை நம் என்ன நனப்போ bn minus infinity நோக்கி diverge ஆகுது இப்பர் இரண்டுமே divergent sequence நானே அது add பண்ணும் போது கடைக்கிற புது sequence வந்து divergent ஆக இருக்குமோ அப்படி நம்ன் நனப்போம் அனா need not be divergent அது divergent ஆதாம் வருணும் எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை for example நீங்கள் sequence என்ன எடுத்துக்கோங்க அந்த sequenceல் இருக்குக்குடிய membersலாம் பாருங்க 1, 2, 3, 4 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் சோ இது infinity நோக்கி இந்த sequence ஆனது diverge ஆகிறது அதே மாதிரி நீங்க minus n sequence எடுத்துக்கோங்க minus 1, minus 2, minus 3 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் இது minus infinity நோக்கி diverge ஆகிறது இந்த sequence நம்ம sum பண்ணப் போரும் so position wise நீங்க add பண்ணுங்க first term, first term, second term, second term obvious உங்களுக்கு 0,0,0,0 ஒரு constant sequence கடைக்கிது இது 0 வினோக்கி converge ஆகிறது so ஒரு sequence infinity நோக்கி diverge ஆகுது இன்னும் ஒரு sequence minus infinity நோக்கி diverge ஆகுது நாம் அது நாம் கூட்டும் போது கடைக்கிறு sequence divergent ஆக இருக்கொண்டும் எந்த ஒரு அவசியமம் இல்லை next behavior of monotonic sequences ஒரு sequence monotonic increasing sequence ஆக இருக்கு அதை நிரத்தில் bounded above ஆக இருக்கு நாம் கண்டிப்பா அதனுடிய least upper bound அதாவது supreme least upper bound நாம் அந்த upper bounds வந்து ஒரு கூட்டா இருக்கும் நரைய values upper bounds ஆருக்கும் அதில் எது least அதுக்கு பேர்த்தான் least upper bound அதை நம்ம supreme அம்னு சொல்ரது வழக்காம் அந்த supreme அத்துக்கு converge ஆகுமா இந்த sequences monotonic increasing ஆகுகும் அதாவது sequenceல் அடுத்தடுத்த terms a1, a2, a3 இப்படி நீங்கள் பாத்துக்குட்டே போடிங்கன்னா அந்த sequence ஒரு வேலை bounded above வாக இருக்குமே ஆனால் அது தன்னுடிய supreme அதாது least upper bound valueக்கு converge ஆகும் அதே நேரத்தில் அந்த monotonic increasing sequence bounded above வாக இல்லன்னா கண்டிப்பா diverges to infinity so இதிலந்து நாம் என்ன திருந்துக்குறோம் நாம் ஒரு sequence monotonic sequence ஆக இருந்துதுன்னா ஒன்று converge ஆகுது இல்லைன்ன diverge ஆகுது அங்க oscillation கிற பேச்சுக்கு எடமே இதன் உடைய ஒரு sequence ஓட n திட்டாம் நம்மட்ட குடுத்திருக்காங்க 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial and so on plus 1 by n factorial limit n tends to infinity an n நம்லைப் பாப்பமே இந்த n திட்டாம் infinity நோக்கி infinity earth place நோக்கி நம்ம கொண்டு போகும் போது அது நம்ம கண்டுக்கு என்ன வாத் திரிதின் பாருங்க 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus and so on போய்கிட்டே இருக்கும் இது நம்லுடை e power x formulaல xுக்கு 1 போடுரது நால கெடைக்கிறத்தா அதாவது e power 1 அப்பா 2.7 something இது நுடை value அது 2 உக்கும் 3 உக்கும் எடையில்தானை இருக்கு அப்பா limit n tends to infinity an இந்த value வந்து 2 உக்கும் 3 உக்கும் எடைப்பட்ட ஒரு value அதாவது e நம்மத சொல்ரும் so next the limit of the above sequences denoted by e அதே மாதிரி 1 plus 1 by n the whole power n இதுவும் நீங்கள் படிச்சு வச்சுக்கோங்க limit n tends to infinity இந்த valueம் e தான் அப்பா ஒரு sequence ஓட n திட்டம் 1 plus 1 by n the whole power n நான் அது நீங்கள் limit n tends to infinity போடும் போது e வருதுனா என்ன அருத்தோம் limit unique finite exist ஆயிருக்கு நார்த்தோம் ஒரே ஒரு value தான் ஏனு ஒரு value தான் வந்திருக்கு unique finite exist ஆயிருக்கு so இந்த ஏன்கிற valueக்க அந்த sequence converge ஆகுது அப்பா, 1 plus 1 by 1 factorial and so on plus 1 by n factorial ஓட limit value 1 plus 1 by n the whole power n ஓட limit value e தான் அதாது limit n tends to infinity போடும் போது இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு என்னதா வரும் e தா வரும் அடுத்து இந்த sequence வந்து converges அப்பின் கேட்டிருக்காங்க அப்பா, இது ஒரு monotonically increasing sequence அன் first நம்மல்குள் ஒரு கேல்வியைக் கேட்கப் போரும் அடுத்து இது bounded above one பாக்கப் போ ரெண்டுமா இருந்தது நான் bounded above ஆகவும் monotonically increasing sequence ஆகும் இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்லுடைய தியரம் படி இது converges தான் இந்த sequence வந்து converges தான் இது ஒரு conversion sequence தான் okay monotonically increasing நான் a n plus 1 சுமா n வந்து any number தனே a n plus 1 இந்த natural number positionல ஏதோ ஒரு n ராண்டமா ஒரு n எடுத்திருக்கும் any n எடுத்திருக்கும் so a n plus 1 minus a n நமக்கு greater than 0 வரப்போது அது எப்படி நம் பார்க்கலாம் 
ஸோ கிரேட்டர் தென் ஜீரோனால் ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஏஎன் ஃபார் ஆல் என் அப்போ என்னென்னா இது ஒரு மோனோட்டானிக்லி இன்க்ரீசிங் சீக்வன்ஸ்னு இதை நம்ம சொல்ல போகிறோம் எப்படி இது கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வருது நம்ம பார்க்கலாம் ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கிற ஏஎனில் இருந்து ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன் அழகாக எழுதிடலாம் நீங்கள் எண்ணுக்கு என் ப்ளஸ் ஒன் போடுவீங்க அப்போ ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் பை என் ப்ளஸ் டூ இப்படி இந்த சம்மேஷன் எங்கே போய் முடியுதுன்னா ஒன் பை என் ப்ளஸ் எண்ணில் போய் முடியுது அப்போ ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் என் ப்ளஸ் என் டூ என் டூ என் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் போகுது இது ஏ என் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூ எழுதியிருக்க மைனஸ் அவங்க கொடுத்துருக்க ஏ என்னோட வேல்யூ எழுதுங்க பேசிக் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் நமக்கு என்ன வரும்னா இந்த டூ என் ப்ளஸ் டூ அப்படியே இருக்கும் இந்த என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே இருக்கும் மற்ற எல்லா டேர்ம்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஒரு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு அடுத்த டேர்ம் என் ப்ளஸ் டூ தானே இந்த என் ப்ளஸ் டூ இந்த என் ப்ளஸ் டூ எல்லாம் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ இந்த முதல்ல வந்த என் ப்ளஸ் ஒன் இந்த செகண்ட் டேர்மில் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்குதுல ஒரு ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அந்த டேர்ம் அப்படியே இருக்கும் இந்த ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் டூக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும்ல அந்த டேர்மும் கேன்சல் ஆகாமல் இருக்கும் மற்ற இது வந்து ஒன் பை என் ப்ளஸ் என் வந்து ஒன் பை டூ என் அதாவது ஒன் பை டூ என் ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் டூ இந்த டேர்ம்ஸ் அந்த ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் டூவுக்கு முந்தின டேர்ம் ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் அதற்கு முந்தின டேர்ம் ஒன் பை டூ என் ஸோ நமக்கு அந்த ஒன் பை டூ என் வரைக்கும் அடி வாங்கிடும் ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகாமல் நிற்கும் ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் டூவும் கேன்சல் ஆகாமல் நிற்கும் இந்த செகண்ட் டேர்மில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய முதல் டேர்ம் மட்டும் அடி வாங்காமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு டேர்ம் தவிர மற்ற எல்லாமே அடி வாங்கிடும் இதை நம்ம பேசிக்காக சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் நம்ம டூ என் ப்ளஸ் டூவை எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம் அதாவது இந்த டூ என் ப்ளஸ் டூங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை டூ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது டூ என் ப்ளஸ் டூவை நான் எல்சிஎம் எடுக்கிறேன்னா டூ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன்னை எல்சிஎம் எடுக்கிறேன்னு அர்த்தம் மேலேயும் டூவால் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் இங்கேயும் டூவால் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் ஸோ டூ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது டூ என் ப்ளஸ் டூ நம்மளுக்கு எல்சிஎம் வருது ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் ஸோ இதை ரெண்டே சிம்பிளிஃபை பண்ணி மைனஸ் ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதலாம் ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் டூனு வந்திருக்கு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பெருசா டூ என் ப்ளஸ் டூ பெருசானா டூ என் ப்ளஸ் டூ தான் பெருசு ஆனால் டினாமினேட்டருக்கு அந்த டேர்ம் போகும்போது ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பெருசா ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் டூ பெருசானா ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் தான் பெருசு அதாவது நியூமரேட்டர்ஸ் அதாவது ஜஸ்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் டூனா எது பெரிய நம்பர் டூ என் ப்ளஸ் டூ தான் பெரிய நம்பர் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் அதை விட சின்ன நம்பர் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒன்பது பெருசாக பத்து பெருசானா பத்து தான் பெருசு ஒன்று பை ஒன்பது பெருசாக ஒன்று பை பத்து பெருசானா ஒன்று பை ஒன்பது தான் பெருசு அப்போ டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் டூவை விட சின்ன நம்பர் ஆனால் ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் பை டூ என் ப்ளஸ் டூவை விட பெரிய நம்பர் அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தான் வரும் ஏ என் ப்ளஸ் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஏ என் அப்போனா என்ன அர்த்தம் ஏ டூ வந்து ஏ ஒன்னை விட பெருசாக இருக்குது ஏ த்ரீ ஏ டூவை விட பெருசாக இருக்குது இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகிற ஒரு சீக்வன்ஸ் அதாவது மோனோட்டானிக் இன்க்ரீசிங் சீக்வன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இது பவுண்டட் அபோவா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அவங்க கொடுத்துருக்க ஏ என்ன அப்படியே எழுதுகிறோம் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் பை என் ப்ளஸ் டூ ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் ஒன் பை என் ப்ளஸ் என் என் ப்ளஸ் ஒன் பெருசா என் பெருசான்னு கேட்டால் என் ப்ளஸ் ஒன் தான் பெருசு என் ப்ளஸ் டூ பெருசா என் பெருசான்னு கேட்டால் என் ப்ளஸ் டூ தான் பெருசு இப்படியே இதே கேள்வியை நம்ம கேட்டுக்கிட்டே போகிறோம் என் ப்ளஸ் என் பெருசா என் பெருசானா என் ப்ளஸ் என் தான் பெருசு ஆனால் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் பெருசா ஒன் பை என் பெருசானா ஒன் பை என் தான் பெருசு அப்போ ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன்னை விட ஒரு ஒன் பை என் பெருசு இந்த ஒன் பை என் ப்ளஸ் டூவை விட ஒரு ஒன் பை என் பெருசு இப்படி கடைசியில் ஒரு ஒன் பை என் ப்ளஸ் என் இருக்குதுல்ல அதை விட ஒரு ஒன் பை என் பெருசு அப்போ ஸ்ட்ரிக்ட்லி இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம ஏஎன் போட்டிருக்கோம் அந்த ஏஎனோட வேல்யூ எழுதியிருக்கோம் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் ஏன்னா ஒவ்வொரு டேம் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன்னை விட ஒரு ஒன் பை என் பெருசு ஒன் பை என் ப்ளஸ் டூவை விட ஒரு ஒன் பை என் பெருசு இப்படி ஒரு ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் பை என்
ஸோ நம்மளுக்கு கேள்வி கேட்டிருக்கிறது இது கன்வர்ஜெண்ட்டாக இல்லையா இது மோனோட்டானிக்கலி இன்க்ரீசிங் சீக்வன்ஸ் ஆகவும் பவுண்டட் அபோவாகவும் இருக்கிற காரணத்தினால அதனுடைய லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டுக்கே தான் கன்வர்ஜ் ஆகும் அந்த லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டோட வேல்யூ கூட ஒன் தான் அதாவது இந்த கிவன் சீக்வன்ஸ் ஒன்றை நோக்கி கன்வர்ஜ் ஆகும் மேலே போய் அந்த தீரம் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஏ மோனோட்டானிக் இன்க்ரீசிங் சீக்வன்ஸ் which is bounded above converges to its least upper bound so namma ipa paatha problem la least upper bound 1 so and the 1 ku da and the sequence converge aagum next class la continue pannalam thank you thanks for watching